அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ உங்களுடைய பிஜிடிஆர்பியோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்விங்கில் போய்கிட்டு இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நான் நம்ம அகாடமியிலேருந்து தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் சீரீஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரேட் அவே இல் கோ டு தி கொஷின்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எது ரைட் ஆன்சருங்கிறத சொல்லுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துக்கலாம் In ISL model, the the LM curve shows the equilibrium condition in the அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ வந்து எல்எம் கவ் வந்து எதோட ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ஸை காட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஸ்எல்எம் மாடல்னா என்ன அதுல எல்எம் கவ்னா என்ன ஐஎஸ் கவ்னா என்ன அண்ட் அது எது சம்பந்தப்பட்டதை பத்தி படிக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம டீட்டெயில பாத்துக்கோம் தென் வில் கம் பேக் டு தி ஆன்சர் சரிங்களா எஸ் ஐஎஸ்எல்எம் மாடல் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன்னு ஈஸி கொஸ்டின் இன்னொன்னு டஃபான ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தயாராக இருக்கணும் ஸோ வாங்க வில் சி வாட் இஸ் ஐஎஸ்எல்எம் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜான் மேனாட் கீன்ஸ் அவர்களுடைய ஜெனரல் தியரியில் இருக்கிற கான்செப்டை ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு வருஷனாக டயக்ராமெட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு மாடல் தான் இந்த ஐஎஸ்எல்எம் மாடல் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ப்ரப்போஸ் பை ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் ஆயிரத்தி மிஸ்டர் கீன்ஸ் அண்ட் தி கிளாசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் எ சஜஸ்டட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பாங்க இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்வின் ஹேன்சன் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீக்ஸ் அண்ட் ஹேன்சன் மாடல் அப்படிமோ ஸோ ஐஎஸ்எல்எம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் அண்ட் ஹீக்ஸ் ஹேன்சன் மாடல் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அண்ட் ஹீக்ஸ் வந்து ஜான் மினாட் கீன்ஸோட கான்செப்டை ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராமெட்டிக்லி இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ண பெருமை வந்து யாருக்கு போய் சேரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேன்சனுக்கு சேரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஜான் மினாட் கீன்ஸ் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஜெனரல் தீரிங்கிற புக்கை ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மேட்டில் டயக்ராமெட்டிக்காக மாற்றின பெருமை தான் இந்த ஐஎஸ்எல்எம் மாடல் ஸோ இந்த ஐஎஸ்எல்எம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் நேம் சஜஸ் ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க்கெட்டையும் எல்எம்ங்கிறது ஒரு மார்க்கெட்டையும் குறிக்கும் சரிங்களா இப்போ ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து நல்லதே தெரியும் குட்ஸ் மார்க்கெட் அது சம்மந்தப்பட்டது சரிங்களா குட்ஸ் மார்க்கெட் அதில் வந்து எப்படி சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த ஐஎஸ் கவில் எந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் டச் பண்ணாலும் சரிங்களா இதில் எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் பிளாட் பண்ணாலும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலி பிரியாமல் தான் இருக்கும் எது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சேவிங்கும் சரிங்களா ஐஎஸ் இது வந்து குட்ஸ் மார்க்கெட்டை பற்றி பேசும் எல்எம்ங்கிறது லிக்விடிட்டி ஃபார் மணி அப்படிமாங்க சரிங்களா லிக்விடிட்டி ஃபார் மணி லிக்விடிட்டி ஆஃப் மணி அப்படிமாங்க லிக்விடிட்டி ஆஃப் மணி எல்எம் அதாவது மணி மார்க்கெட்டை சம்மந்தப்பட்டது ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கும் இதுலேயும் நீங்கள் எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் பிளாட் பண்ணாலும் டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி வில் பி ஈக்குவல் இது தான் இதுக்கு மீனிங் அப்போ ஐஎஸ்எல்எம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மார்க்கெட்டுடைய ஈக்லிபிரியம நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் அப்போ குட்ஸ் மார்க்கெட்டை டினோட் பண்ணுறது ஐஎஸ்கவும் சரிங்களா அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு சேவிங் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் அண்ட் மணி மார்க்கெட் சம்மந்தப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி இதை எல்எம்னு சொல்லி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதோடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் குட்ஸ் மார்க்கெட்டையும் எல்எம்ங்கிறது மணி மார்க்கெட்டையும் டினோட் பண்ணும் and it examines the joint equilibrium these two market allow us to determine two variable appo the is curve um seringla the l curve um intersect agara inda edathla seringla it helps to find out the output and the interest level seringla interest level i um y um namakku denote pandrathukku idu use agum seringla the isl um curve rendume interest rate saarndha dhaan irukum எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஓவர்வியூ அபவுட் அவர் ஐஎஸ்எல்எம் இதில் என்ன கொ இப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்தி ஐஎஸ்எல்எம் மாடல் எல்எம் கவ் ஷோஸ் தி இக்லிவிரியம் கண்டிஷன் எந்த மார்க்கெட்லன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் லேபர் மார்க்கெட் வராது சரிங்களா ரியல் மார்க்கெட் வராது சரிங்களா அண்ட் ஐஎஸ்ங்கிறது குட்ஸ் மார்க்கெட் சம்மந்தப்பட்டது அப்போ ஆப்வியஸ்லி என்ன வரும் ஃபினான்ஷியல் மார்க
ஐஎஸ் கவ் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து குட்ஸ் மார்க்கெட் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப பேசிக்காக ஈஸியான ஒரு கொஷின் அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்லைட்ல இருந்தே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ பிளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அடுத்தது என இன்க்ரீஸ் இந்த மணி சப்ளை ரிசல்ட் சரிங்களா இப்போ ஐஎஸ்எல் மாடல் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டேஜஸா படிப்போம் இப்போ ஐஎஸ் கவ் அப்படிங்கிறது டவுன்வோர்ட் ஸ்லோப்பிங் சரிங்களா எல்லாம்ங்கிறது வந்து அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் இது வந்து குட்ஸ் மார்க்கெட்டையும் இது மணி மார்க்கெட்டையும் பற்றி படிக்கும் இதோட இன்டராக்ஷன் பாயிண்ட்ல வந்து இந்த குட்ஸ் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் பிகம் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தவிர்த்து எக்கானமியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பாலிசி இருக்கு ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி அண்ட் அதர் ஒன்னு மானிட்ரி பாலிசி இப்போ ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட் சரிங்களா நேம் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்எம் க வந்து மானிட்ரி பாலிசியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து உங்களுக்கு ஐஎஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நல்லா கவனிங்க எப்போல்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி நார்மலாக டிமாண்ட் கவ்வில் மூமெண்ட் இந்த டிமாண்ட் கவ் அண்ட் ஷிஃப்ட் இந்த டிமாண்ட் கவ் உண்டோ அதே மாதிரி ஐஎஸ்எல்ல மாடல்லையும் உங்களுக்கு வந்து மூமெண்ட் அலாங் தி ஐஎஸ் கவ் அண்ட் மூமெண்ட் அலாங் தி எல்எம் கவ் அப்படின்னு உண்டு ஷிஃப்ட் இன் தி ஐஎஸ் கவ் சரிங்களா ஷிஃப்ட் இன் தி எல்எம் கவ் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் உண்டு சரிங்களா அப்போ ஐஎஸ் கவ்ல எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் நடக்குதோ சரிங்களா இப்போ மூமெண்ட் அலாங் தி டிமாண்ட் கவ் மாதிரியே இங்க மூமெண்ட் அலாங் தி ஐஎஸ் கவ்க்கு காரணம் சேஞ்ச் இன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஏற்படுற மாற்றங்கள் வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு மூமெண்ட் அலாங் தி ஐஎஸ் கவ் குறிக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் இந்த எல்எம் கவ் பிகாஸ் ஆஃப் தி சேஞ்ச் இன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா ஆனா ஷிஃப்ட் இன் தி ஐஎஸ் கவ் ஆர் ஷிஃப்ட் இன் தி எல்எம் கவ் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஎஸ் கவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி எல்எம் கவ் பொறுத்த வரைக்கும் இது மானிட்ரி பாலிசி சரிங்களா ரெஸ்பான்சிபிள் அப்போ இங்க வந்து மணி சப்ளை அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ எப்பெல்லாம் மணி சப்ளை அதிகரிக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான மானிட்ரி பாலிசி எக்கானமியில் ரிவால்வ் ஆகுது எதர் இட் இஸ் பொதுவாகவே மானிட்ரி பாலிசி வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனரி அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனரி உண்டு சரிங்களா அதே மாதிரி தான் ஃபிஸ்கல் பாலிசிலையுமே வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனரி அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனரி உண்டு ஸோ இங்கே ஐஎஸ் கவில் வந்து எப்போல்லாம் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இது எக்ஸ்பேன்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி எப்போல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள வருதோ சரிங்களா அப்போ இது வந்து கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி இது ஐஎஸ் கவ் கேஸில் எல்எம் கவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போல்லாம் வந்து இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசி எப்போல்லாம் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளே போகுதோ அப்போல்லாம் இது கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசி அப்படிம்பாங்க அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் இன்க்ரீஸ் இந்தி மணி சப்ளை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்க்ரீஸ் இந்த மணி சப்ளைங்கிறது எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசி சரிங்களா எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகுமா ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எப்போதுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்எம் கவில் எப்போல்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கோ அப்போல்லாம் வந்து மணி சப்ளை அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்ரி பாலிசி அப்போ ரைட் வேர்ட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் தி எல்எம் கவ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இப்போ இன் கேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் இந்த மணி சப்ளை அப்படின்னா லெஃப்ட் வேர்ட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் தி எல்எம் கவ் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா இங்கே ஐஎஸ் கவுக்கு வேலை கிடையாது சரிங்களா எல்எம் கவுக்கு மட்டும்தான் மானிட்ரி பாலிசியுடைய தாக்கம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஐஎஸ் கவுல ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட இதுதான் இருக்கும் மெயினாகவே சரிங்களா எஸ் இதை தான் நம்ம கிராஃபிக்கலாக பார்ப்போம் ஸோ எல்எம் கவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is right word shift so there is a expansionary monetary policy which helps to shift the lm curve towards the right adhe idu and the lm curve left pochina then there is a contractionary monetary policy idu vande nammala exam hall la yosike vechi nama answer pandra maari irukum so adanalai idu romba or expected questions ah idu seringala kandipa isl la model undu kandipa ungala kelvi kepanga அதில் இந்த ஷிஃப்ட்டை பேஸ் பண்ணியும் அப்புறம் பொதுவாகவே இந்த கேமிஷன் ரேஞ்சு சரிங்களா இப்படி இருக்கும் பொதுவாகவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்
கேனிஷியன் ரேஞ்ச் அப்படிம்பாங்க இது பர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக் சரிங்களா இந்த ரேஞ்சை கிளாசிக்கல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சை என்ன சொல்லுவாங்கங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சரிங்களா திஸ் பர்டிகுலர் ரீஜன் இஸ் அ கேனிஷியன் ரேஞ்ச் அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் இஸ் அ கிளாசிக்கல் ரேஞ்ச் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை என்ன ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கங்கிறத தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் தான் அடுத்தது லைஃப் சைக்கிள் தியரி ஆஃப் கன்சம்ஷன் வாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் பை அப்படிங்கிறாங்க இது ரொம்ப 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 பேசிக்கான ஒரு கொஷின் எல்லாராலையும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் நாலு முக்கியமான தியரிஸ் உண்டு ஜான் மெனாட் கீன்ஸோடைய அப்சல்யூட் இன்கம் ஹைபாத்திசிஸ் ஜேம்ஸ் ஸ்டாம்பல் டியூசன்பெரியோடைய ரிலேட்டிவ் இன்கம் ஹைபாத்திசிஸ் மில்டன் ஃப்ரீட்மேனோடைய பெர்மனன்ட் இன்கம் ஹைபாத்திசிஸ் அதே மாதிரி லைஃப் சைக்கிள் ஹைபாத்திசிஸ் வந்து சொன்னது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டோ அண்ட் முடிகலானி ஸோ ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் சரிங்களா எங்கே இருக்க முச்சில் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ்லாம் போய் படிக்க போவாங்க ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க ஹில் பி டிஸ்சேவ் சரிங்களா டிஸ்சேவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்கம் இருக்காது ஸோ அவங்களுடைய கன்சம்ஷன் பட் ஸ்டில் இருக்கணும் அதனால் இங்கே இந்த இடத்துல டிஸ்சேவ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி படித்து முடித்த உடனே அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருது ஸோ அவங்க இந்த இடத்துல சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ கவர்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அறுபது வயசு வரைக்கும் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் அப்புறம் ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட் ஹீ வில் ஸ்டார்ட் டு டிசைட் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் சரிங்களா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெகுலர் இன்கம் வராது ஸோ இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் கன்சம்ஷன் அக்ராஸ் த லைஃப் ஆஃப் அ பீப்புள்னு வரும் இதில் வந்து சேவிங் சரிங்களா சேவிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அதாவது எங் ஏஜில் எப்படி இருக்குது ஓல்ட் ஏஜில் எப்படி இருக்குது மிடில் ஏஜில் எப்படி சேவிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக லைஃப் சைக்கிள் ஹைபோதிசிஸில் மூடிக்கலாம் நீ ஆண்ட்ரோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் சரிங்களா அக்கார்டிங் டு ஜான்மே நாட் கிங்ஸ் இன்வெஸ்டார் வில் கெட் மோட்டிவேஷன் டு இன்வெஸ்ட் மோர் ஒன்லி வென் ஒரு இன்வெஸ்டார் தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்கன்னா இதில் எந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிச்சல அவங்க வந்து ஹீ வில் இன்வால்வ் வந்து மோட்டிவேட் டு இன்வெஸ்ட் மோர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டலுக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் தொடர்பினை உண்டு ஸோ அப்போ ஒரு இன்வெஸ்டார் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா வேண்டாமான டெசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹீ வில் மேக் அ கம்பேரிசன் பிட்வீன் தி மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பெல்லாம் வந்து மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் கிரேட்டர் தன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா அதாவது மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து வர்ற ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருக்குது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் பட்சத்தில் சரிங்களா ஹீ வில் இன்வெஸ்ட் மோர் ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவாக இருக்கும் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் மோராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணார் ஏன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கி கேபிட்டல் குட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி அவுட்புட் அதிகரிக்க பார்க்குறாரு அவருக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கிடைக்குது அப்போ ஆப்வியஸ்லி ஹீ வில் லைக்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் மோர் ஏன்னா போட்ட காசை விட நிறைய கிடைக்குது அடுத்தது வென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் டு மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டர் ஸ்டாப் மேக்கிங் எனி மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இடத்துல ஹீ வில் பிகம் அ ஸ்டேபிள் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் புதுசாக எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி வென் எவர் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் லெஸ் தேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் ஹீ வில் நாட் மேக் எனி நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரிங்களா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்து கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எப்போ மோட்டிவேட் ஆவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அப்போல்லாம் அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் முன் வருவார் அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இது ஆன்சர் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதுவும் ஆன்சர் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் தெரிஞ்சாலே நம்ம ரைட் ஆன்சர் போட்டுடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஹையாக இருக்குது இது லோவாக இருக்குது அப்போ ஹீ வில் நாட் இன்வெஸ
அதில் ஜான் மினாட் கீன்ஸ் வந்து அப்சல்யூட் இன்கம் ஹைப்பாத்தசிஸில் மை கரண்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை கரண்ட் இன்கம் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ் டியூசன் பேர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது மை கரண்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை பாஸ்ட் பீக் லெவல் இன்கம் நான் என்ன மாதிரியான கன்சம்ஷன் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பாஸ்ட் பீக் இன்கம் ஹைப்போதசிஸ் அப்படிம்பாங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு கன்சம்ஷன் பேட்டர்ல இருப்பேன் நான் வந்து என்னோட நெய்பர்ஸ் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இஃபெக்ட் ஆர் டியூசன் பெரிய இஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போலாம் என் இன்கம் கூடுதோ அப்போலாம் என் கன்சம்ஷன் கூடும் ஆனால் எப்போலாம் என் இன்கம் குறையுதோ அப்போலாம் என் கன்சம்ஷன் குறையாது சரிங்களா ஏன்னா என்னோட நெய்பர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து ரொம்ப புவர் ஸ்டேட்ல இருக்கேன்னு சோ காட்டிக்க விரும்ப மாட்டேன் அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு எப்போலாம் இன்கம் குறையுதோ நான் கடன் வாங்கியாச்சு இல்லைனா என்னோட சேவிங்ஸை கம்மி பண்ணியாச்சு ப்ரீவியஸ் பீக் லெவல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் பேட்டர்னையும் நான் ரெகுலரைஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுவேன் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ டு மை நேபர் தட் மை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் கெட் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டணும் நெசசரி இல்லை ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் வாழ்ந்துருப்பேன் அதே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை நான் கண்டினியூவாக பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் ராஜிட் இஃபெக்ட் தான் இந்த இஃபெக்ட் சரிங்களா மென் மை இன்கம் இன்க்ரீஸஸ் மை கன்சம்ஷன் வில் இன்க்ரீஸ் பட் வென் மை இன்கம் ஃபால் டவுன் மை கன்சம்ஷன் ஆக்சுவலி வில் நாட் ஃபால் டவுன் ரேதர் இட் வில் அதே லெவலில் இருக்கும் டஸ் நாட் சேஞ்ச் சரிங்களா இதுக்கு காரணம் ராட்சட் இஃபெக்ட் சரிங்களா அப்போ இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ராட்சட்ஸ் அப்வர்ட் வென் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் இந்த லாங் ரன் பட் இட் டஸ் நாட் ஷிஃப்ட் டவுன்வர்ட் டு அர்லி லெவல் வென் இன்கம் டிக்ளைன் அப்போ இன்கம் குறையும் பட்சத்தில் என்னுடைய கன்சம்ஷன் குறையாது காரணம் ராட்சட் இஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன் சேம் லெவல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் லெவலில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ஐ வில் டிஸ் சேவ் ஆர் ஐ வில் பாரோ சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு ராட்சட் எஃபெக்ட் அப்படிமாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அஞ்சு கான்செப்டுமே பர்டிகுலர்லி மொதல் ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் நல்லா நோட்ஸ் எடுத்துங்க நல்லா படிங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நம்மளுடைய அகாடமியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்குது அப்கமிங் பிஜிடிஆர்பிக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோ கொடுத்துருவோம் ஆப் இருக்கும் உங்களுக்கு அதிலே வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ரெக்கார்டட் வீடியோ பார்த்துக்கலாம் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி ஜிகே சரிங்களா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இன்க்ளூட் ஆனால் அது எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுறோம் யூ கேன் பே அ ஃபீஸ் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஜாயின் அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கெட் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸஸ் அண்ட் ட்ரை டு லைக் என்ன சொல்கிறது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டு அப்போ தான் நம்மளுடைய சர்வீஸு கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தோஸ் ஆர் வில்லிங் டு கெட் இன் டச் வித் ஆஸ் ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் டபுள் நைன் இந்த நம்பர் தொடர்பு கொண்டு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ரிலேட்டாக கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட டீம் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பா பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு டிஆர்பி ரிலேட்டடாக ரியல் டைம் அப்டேட் இருக்கும் ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்யூ ஸோ ம